Hi students, welcome to a new class. In the class, the topic is the fifth chapter, Issue of Shares. That is the company accounts. Start the main item points in the company. Meaning of a company. This is the word company is derived from two Latin words, namely com and pani. Com means together, pani means bread. Thus, company means an association of some persons who take their meals together. That is why the association is a good Generally, the word company means a state of being along with. Thus, a number of persons united for carrying on anything is known as company. Upon the Ladiga Malkari chair, the wonder ending Lurikarium carry out chain the Indian in the Parenda Company and the Varenda. Upon the company definition and the Elam Padichaikia, other Nurban the item, examiner and Kachodikum, a company is a voluntary association of many persons. According to Lord Justice Hane, a company is an artificial person created by law with a perpetual succession and common seal. Artificial <laughs> Company Act 2013 defines a company registered under this Act or under any previous Companies Act. That is the Companies Act latest 2013. That is defined by this Act. That is the Company Companies Act. That is the in the words of Justice James, a company is an association of persons united for a common object. Every common object in a vain data, like a lavardy lexium on nana, our lexatrik vain data, or a group of persons working in the company and were in the. So it is an association of persons who come together for a common purpose. Namka Pelpad Lindavariam, or a common purpose in a vain data, or a kutam, allegal, or a mitch chair known to Muno to Povan and Dangle, Adine company and the Parayam. Characteristics of a company, or a company in a Prateka and the Kiana. It is a voluntary association of many persons. Uribad Alkari Kudi Cherno Association. Along a very good time, may another carnic in the other Engine and a voluntary item, Arim, Kambal Che the Talan, Urban the Chitella, the Lake Verinother. So may they are Verinna, Alagalda, very good time, may another company and over another. It has separate legal entity or existence apart from its members. Company ke Adinde the Ayo Ru Niyama Vekito Munda other Ikirum Adinda members white Kudi chair and Allah will can other Karna member where I live in the members where at the Niana Company separate title of entity than Niana Adin a podium or a perpetual succession diaricum that it has continuous existence rather Adenum Nila Nilkum in the lower assumption lana the form J another in other artificial person, because original victim is not the company, the company is not the company, the company is not the company, the company is 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 the liability of the shareholder is limited to the extent of the value of shares held by them. In this case, the shareholder liability is the same as the share of the company. The share of the company is the same as the share of the share of the company. Suppose we have 1 lakh rupees in the share of the the share of the 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 Company ki sign Chiyan Patilia, other artificial person on a Pasha do original person in the um, our Kavadiano seal Chi and other sign Chi and other our Kavad Chiyan Betu. Paksha the Pagaram, company can the Chiyan Betu, a common seal on and Daki which is another. Either on a company a signature item, Karnam, or documents like a sign Chiyumbo, like a Matula company or my Karar Lair Pedumbo, our number seal is Chi the Engineer Kim, company a signature in the Lavadiana, is seal out of the. 
നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇനി കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഒരു കൂട്ടം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ഷെയർസ് ഓഫ് കമ്പനി ആർ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം വേറൊരാൾക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് വൈൽ എ പബ്ലിക് കമ്പനി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ കമ്പനീസ് ഇനി ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബുക്ക് ബുക്സ് ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു തേർട്ടീൻ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എന്തൊക്കെ റെക്കോർഡുകളാണ് കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് ഓൾ സംസ് ഓഫ് മണി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദ മാറ്റർ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് ദ റെസീറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഓരോ കമ്പനിയും എത്ര പൈസ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന ബുക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബുക്ക് നിർബന്ധമായും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഓൾ സെയിൽസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് എല്ലാ സെയിൽസും എല്ലാ പർച്ചേസും കമ്പനി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഗുഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സെയിലും പർച്ചേസും കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഓൾ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആസ്തികൾ അതിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ ഇതെല്ലാം നിർബന്ധമായും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് നാലാമത് പറയുന്നത് ദ ഐറ്റംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമ്പനി വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എനി ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനി സ്പെസിഫൈഡ് അണ്ടർ ദാറ്റ് സെക്ഷൻ ഐറ്റംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്നി എന്തൊക്കെ ഐറ്റത്തിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രകാരം അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കമ്പനീസ് അതിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സെക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത പ്രകാരം കോസ്റ്റുകളെല്ലാം അവിടെ കാണിക്കണം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് മണി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡഡ് സെയിൽസും പർച്ചേസും അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും കോസ്റ്റും ഇങ്ങനെ നാല് ബുക്സ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്തൊക്കെ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏഴ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ലൊക്കേഷൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആർ ടു ബി കെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടും എവിടെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുക കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിലായിരിക്കും ദ ബുക്സ് മേ ബി കെപ്റ്റ് അറ്റ് അതർ പ്ലേസ് ഇഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡഡ് സോ സാധാരണ ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എപ്പോഴും കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിലായിരിക്കും ഇനി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബട്ട് ദ കമ്പനി ഷാൽ ഫയൽ വിത്ത് രജിസ്ട്രാർ എ നോട്ടീസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഗിവിംഗ് ഫുൾ അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതർ പ്ലേസ് വിദിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ ഡെസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഇനി ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിലല്ല വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫുൾ അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ അഡ്രസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുത്
ഒരു ബ്രാഞ്ചോ ഒന്നിലധികം ബ്രാഞ്ചുകളോ ഉള്ള ഒരു ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇഫക്റ്റഡ് ബോത്ത് അറ്റ് ദ രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇനി എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബ്രാഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസും രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ അക്രൂവൽ ബേസിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബി പ്രിപ്പയർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരമാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ത്രൂ വ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസിൻ്റെയും ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൻ്റെയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയണത് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അതർ റെലവൻറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് മേ ബി കെപ്റ്റ് അത് ഹാർഡ് കോപ്പിയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ബുക്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ റെലവൻറ്റ് ബൗച്ചേഴ്സ് ഒപ്പം തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര കാലം വരെ അത് വെക്കണം എന്നുള്ളത് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ദ റെലവൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അതായത് എട്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാതെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിലവിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏതാണോ അത് കൂടാതെ വരുന്ന എട്ട് വർഷത്തെ മുൻ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓൾ ദ പ്രിസീഡിങ് ഇയേഴ്സ് വേർ ദ കമ്പനി ഹാഡ് ബീൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അതുപോലെ പ്രിസീഡിങ് ഇയേഴ്സ് വേർ ദ കമ്പനി ഹാഡ് എക്സിസ്റ്റ് കമ്പനി വന്നിട്ടുള്ള അതിന് ശേഷം വരുന്നതായിട്ടുള്ള എട്ട് വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് മിനിമം അത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ഇനി ഈ ബുക്സ് ആരാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് അതർ ബുക്സ് ആൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ കമ്പനി വിത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ ഷാൽ ബി ഓപ്പൺ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അറ്റ് ദ രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓർ അറ്റ് സച്ച് അതർ പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ എനി ഡയറക്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ബിസിനസ് അവേഴ്സ് ബിസിനസ് അവേഴ്സിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സമയത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബുക്സ് എവിടെയാണോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഇൻസ്പെക്ഷന് വിധേയമായിരിക്കും ആൻഡ് ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ ബുക്സ് ആർക്കൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളത് ഒന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് അതേപോലെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ ഓഫ് എ കമ്പനി ചാർജ് ബൈ ദ ബോർഡ് വിത്ത് സച്ച് ഡ്യൂട്ടി ബോർഡ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഈ ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർക്ക് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻചാർജുള്ള ഫിനാൻസിൻ്റെ ഇൻചാർജുള്ള ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ഇവർക്കൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ബുക്കുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബുക്ക് മെയിൻ്റനൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം പ്രിസർവേഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇത്രയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബുക്സ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബുക്സ് അണ്ടർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഓൾ കമ്പനീസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സെർട്ടൻ ബുക്സ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം എല്ലാ കമ്പനീസും എന്ത് കീപ്പ് ചെയ്യണം ചില ബുക്സും രജിസ്റ്റേഴ്സും കീപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് സച്ച് ബുക്സ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബുക്സ് നിയമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം അനുശാസിക്കുകയാണ് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുക്കുകൾ നിർബന്ധമായും കീപ്പ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട
the capital of a company is called share capital. One company is called the share capital. The share capital of a company is divided into small and equal units. In this company, the share capital is divided into small and equal units. So, get the equal unit tight divide chain. Our unit in the brain the share in the brain. A person who buys a share is called the shareholder or member of the company. A small and equal unit in the share purchase in the alley and in the brain the shareholder. A lingle is the share held in the one dollar. I mar no company a member I to mar no. Thus, the amount invested by the shareholders. Towards the face value of shares are collectively called a share capital. अब इंदिरा यानी share capital ने वाले इन्दर इंगने एक तुगा मुड़की कोण्डा लेकिन amount invested इधर उन्नत shareholder अदिने face value share ने एक face value उन्नाई रखी हो आ value प्रकार में इत्रा वांगनो अदिने मोत्ता तिल collective वाई टे परेना पैरा ना share capital ने परेना अब चुरी की पर्याय आने के लिए share capital अंदर ना is the capital raised through issue of shares share issue चाहिए तो कौन डे अवेरे समाहरी किन्ह मोलधन तीन ने आने दो बराए ना share capital ने दो बराए ना इनी next बराए ना faces और categories of share capital इधो मलाडे important आइटला question आना इन्द आना share capital ला categories अलग ही विविध stages घटनगले दो बराए ना इधले प्रधान आइटम पर्याय ना द R type आना उद्देश्य दिखे ना दा अदरे first one ने नवरे दा authorized capital इधर औरे ओ capital में इंदान तो पढ़ी किया अलग इधर मोनो market ने का question चोदी किया ना chance लगा है ना R market ओ कल दा faces इंदान ना first authorized capital इंदान ना इंदान ना authorized capital बनने नाले the capital with which a company is registered is called the authorized capital ये द कैपिटल कांड चुकोंडा आनो कंपनी रजिस्टर चाहिए ना द अदनी आने द बरें द ऑर्डराइज्ड कैपिटल ने बरें द ये अमाउंट ए वड़ा मेंशन चीज़ दी के नाम अदनी द मेमोरांडम ऑफ़ एसोसिएशन ला नमले ये अमाउंट मेंशन चाहिए दी के नाम इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ़ कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इश्यू एट्टू मैक्सिमम वैराउन अमाउंट ऐत्रे एक में ये ऑर्डराइज्ड कैपिटल लेन दानो आधे वाले एक मात्रा ना कंपनी की इश्यू चाहिए आप अच्छे लो आधे वन द अन्य दिने पर ना पैरा वैर एक पैरा आना इन द नॉमिनल कैपिटल अलग ले रजिस्टर्ड कैपिटल लेन द बारे इन अब ऑर्डराइज्ड कैपिटल ले वैर Issued capital ने बनाया है ना it is that part of the authorized capital which is issued to the public for subscription अतः ये था आधे तक capital है ना full amount authorized capital है आ authorized capital का एक part public के subscribe चाहिए हमें इन्हें तो हमारे इतने आनो issue चाहिए ना तो अदने है ना issued capital ने बनाया है ना suppose one lakh का ना authorized capital ने भी जारी किया एक share ने वेला नौ रुपये बा एक share ने नौ रा आने के लिए हमका आइटम share issue चाहिए इम्प्रा ना one lakh authorized capital ने डाउन ना था आ authorized capital ले नौ रुपये बा प्रकार ला share आने के लिए नमलो एक अन्योर share मात्रा ना public ने issue चाहिए ना ने भी जारी किया अब तो हमका अनबदनाय रुपये ना उड़ा किटन कैपिटल इन्दु पर इन्दु पब्लिक के लिए सब्सक्राइब चाहिए हम वेंडी इटन हमारे कोड को ना लेंगे इश्यू चाहिए ना कैपिटल है डी रिमेइंग पार्ट ऑफ़ डी ऑर्डराइज्ड कैपिटल इस नॉन एस अनइश्यूड कैपिटल अब आप अदले हमारे पम 500 आने इश्यू चाहिए ना इंगल बाकी वेरन्ना शेयर कैपिटल है अदर this can be issued later. अब आधे वैन ही नमके इंदी यम पिन नीड नमके इश्यू चाहिए आम ना ना नमको रे एडिशनल कैपिटल आवश्य माना इन्द तो उन्ना पक्षन नमको पिन नीड आधे इश्यू चाहिए आम ना ना इश्यूड कैपिटल इंक्लूड्स द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द सिग्नेचरीज टू द बेमोरांडम एंड बोनस शेयर्स इश्यूड कैपिटल इन दो का वेरियम कैपिटल सब्सक्राइब आर आने कैपिटल सब्सक्राइब चेंज दी किन्दा अदने अवेरे डिटेल आइट ला कारिंग लो मेमोर अन्ना तिल काने क्यों इनी मून आम तो पॉइंट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो बरने न्याले इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ़ द इश्यूड कैपिटल अप आधे मॉडरेस्ट कैपिटल अदिन डे पोर्शन इश्यूड इनी इश्यू चेंज दी किन्ना आ कैपिटल ले 
നമ്മൾ എത്രയാണോ പബ്ലിക് ആക്ച്വലി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഓൾ ദ ഷെയർസ് ആർ ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ അയ്യായിരം അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിൽ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില നൂറ് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതും പബ്ലിക്ക് വാങ്ങാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ മേ തന്നെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇനി അഞ്ഞൂറിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് ആണ് പബ്ലിക്ക് വാങ്ങിയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലും ബാക്കി വരുന്ന അൻപത് എണ്ണം എന്താണ് അൺസബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലും ആയിരിക്കും ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് കോൾഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാവ് കോൾഡ് ഫ്രം ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അതിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് തന്നെ പബ്ലിക്ക് വാങ്ങിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ നാനൂറ്റൻപത് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാനൂറ്റൻപത് ഷെയർ വാങ്ങി ആൾക്കാരോട് കമ്പനി അത് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കോൾ ചെയ്യും അതിനെയാണ് കോൾഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് വിച്ച് ദ കമ്പനി ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു പേ അപ്പം ഈ നൂറ് രൂപ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മൾ നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ആ നൂറ് രൂപ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ഇത്രയും എടുത്തത് സ്ഥിതിക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഇത്ര രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഇത്ര രൂപ കോൾ മണി ഇത്ര എന്നായിട്ടായിരിക്കും ആ നൂറ് രൂപ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിലത്തെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പനി അത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്ന തുകയാണ് കോൾഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് a company may not require the full amount immediately on the share subscribed by the shareholders nertha parna pol thanne shareholders share edutha vasham thanne full amount adakkan parayan company ki pattilla therefore it may call up only such a portion as it needs namaku ore ore thara kaiyum etriyano vendathu adu oru portion mathrana namaku call cheyan pattullu the portion of issued capital which has not yet been called up by the company is called അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത് കഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന എൺപത് രൂപ ഇപ്പോഴും എന്താണ് അത് കോൾ ചെയ്യാത്തതാണ് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന പെയ്ഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കമ്പനി ഇരുപത് രൂപ അടയ്ക്കാൻ പറയുന്നതാണ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്കിൽ ഈ ഇരുപത് രൂപയും ചിലപ്പം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല അടച്ചോളണം എന്നില്ല അപ്പം എത്ര ആ ഇരുപത് രൂപയിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് രൂപയാണ് ചില ആൾക്കാർ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അടച്ച തുക തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടയ്ക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അൺപെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി കോൾ ചെയ്തു കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അത് അടയ്ക്കാൻ എല്ലാവരും വില്ലിങ് ആയിക്കോളണമെന്നില്ല അടച്ചത് എന്താണോ അത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലായി അടയ്ക്കാൻ ഇനിയും പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺപെയ്ഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അതായത് അടയ്ക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാണ് അതവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ബൈ പാസിങ് എ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ മേ സെറ്റ് എ പാർട്ട് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊരു കമ്പനിയും അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രമേയം പാസ്സാക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് അവർ കോൾ ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അൺകോൾഡ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര രൂപയാണോ പൈസ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അൺകോൾഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന എന്ത് പറയുന്നത്
the reserve capital is created to create confidence in the creditors of the company ini vera oru prathedhiyum kudi reserve capital undu company de creditors aarano company ki kadam nalgirikkunna vyaktigal undavu avarkokke korchu confidence kittan vendittana ingane oru karyam neeki vechirikka ennum kudi namukku idu parayam ini eppozhum chodikkaarulla chance illoru question aanu reserve capital um capital reserve um വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാതെ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പാർട്ടാണ് പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഏതിൻ്റെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരിക്കലും കാണിക്കില്ല ഇറ്റ് മേ ബി ഷോൺ ആസ് എ നോട്ട് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു നോട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കാം പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എപ്പോഴും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നിർബന്ധമായും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അണ്ടർ ദ ഹെഡിങ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് കാണിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക അടച്ചു പൂട്ടുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അറ്റ് എനി ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ നടത്തിപ്പ് കാലയളവിൽ ഏത് സമയത്തും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് കമ്പനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസസ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലോസസിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യില്ല അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ടു ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഷെയർ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കില്ല അതേസമയം ഇറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഐറ്റം ലൈക്ക് റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് പോലുള്ള ഐറ്റം അല്ലാതെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ് ടു ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ആറാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ടു ക്രിയേറ്റ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയുന്നില്ല അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ടു ക്രിയേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആണ് എന്നാൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി അല്ല ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കൂടി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആവശ്യമില്ല ഈ ഏഴ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കമ്പനിയുടെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ബുക്സ് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറീസ് നിർബന്ധമായും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആറ് പോയിൻ്റ് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നത് റിസർവ് ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്